Hola. Hola, hola, regresaste. Mira, es una perrita, Jack. No hace nada. No, Jack, vente para acá, no. Es nuestra amiga. No vayas a molestar a esta chica que ya viene por comida. Hazte para allá. Vamos a ayudarla. Espérate, te voy a dar de comer otra vez. Tengo una buena comida para ti. Ahorita, Jackson, tú. Tú estás chipilón, aquí dicen en el norte. La perrita me vino a buscar. Parece que los animales entienden el lenguaje. Le dije que si volvía le daría una buena comida. Te busco un... Ay, ay, ay. Ahorita te voy a ver. Te busco un traste. Espérate, espérate. Hola, chiquilla, chiquilla. ¿Se acuerdan ustedes de la reflexión de la prisionera de amor? A ver si alguien me la comparte en este video para, para que se conmuevan. Esta perrita, este, venía caminando ahí, la vi que venía buscando un plato. Esta será una buena comida de Navidad. Fíjense ustedes cómo come. Aquí se ve cuando alguien tiene hambre. Vente. Tal vez desde aquel día que le dimos de comer, no ha vuelto a comer. Como les dije, ella está amamantando, tiene sus cachorros en algún lugar, los tiene. Y sale a luchar, sale a buscar, a ver qué encuentra. Para poder criar a sus, a sus cachorros. Ojalá y estos videos sirvan para motivar a la gente que compren por ahí en un oxo unos sobrecitos, un, un kilito de alimento y donde puedan, miren, donde puedan, denle de comer a un perro. Con una persona que le dé de comer a un perro, con eso muchachos, una comida al día para ellos, después tal vez otra persona les ayudará, pero con que tú lo hagas una vez con un perro, con eso es suficiente. Porque para estos perros esta comida es su único, su única comida del día la que uno les da. Andan buscando en la calle, en la basura y aquí que van a encontrar. Vamos a ponerle a esta. Este, ¿Qué nombre sugieren para esta perrita? Blackie. <ríe> Blackie de San Felo ay canija espérate Sobre te traigo. Tal vez ella sabe que no va a haber otra otra comidita buena. No cómete esa blaque. Te la comes te doy más. Jackson. Quito ahí este perrito para el otro perrito. ¿Cómo? Llévale a aquel perro. Sí, 
Sí, esta es la perrita que regresó, oye. Sí. Bueno, al Jackson le han dado mucha comida. Yo como les digo, no le doy tantos sobres. Sí le doy al güey, pero de... ahorita te doy uno. Te voy a dar uno a ti y un poquito de croqueta. Porque no hay que acostumbrarse tanto a esto. Espérate, ahorita te doy más. Espérate, espérate. Ahorita te doy a ti tu buen plato. Vamos a ponerle la prisionera de amor. Jackson. Claro, mi Jackson. Va a decir el güey, qué culero. Yo soy el dueño de los sobres. Mira, señor Jackson. Seguramente me va a decir qué hojaldra. Yo soy... Te voy a dar uno. No hay que comer tanto de esto. Porque está muy, muy salado. Y no hay que acostumbrarse a esta comida. Esto es, es una golosina, Jackson. Pero bueno. Ay, mi Jackson. A decirle, Jackson, qué hojaldra. Son mis sobres y, <coughs> y no me los dan a mí. Le doy a Jackson de vez en cuando, no siempre. ¿Qué te pareció la comida, morenilla? Vete con tus cachorros y si te vuelvo a ver. Ojalá y la gente que te ve aquí en San Felo y la conozcan. Y saben que vamos a hacer esto. Le voy a dejar yo al chinito este. Por si vuelve a venir la morena que le dé. Pero ustedes la llegan a ver por aquí por San Felo. Y que digan esa es la morenaza. Invítenle una comida. La van a distinguir porque tiene este bordito en su espalda. Y está este. Está mamantando. Colonia Los Arcos, San Felo. Si ven a la morena, invítenle un sobre. Ella se los agradecerá. Miren, aquí también tenemos este al negro. Hola, mi negro. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? No te hago nada. Ay, ay, ay. Esto pesa un chingo para este perro. Pero es que yo también, miren, yo no puedo meterme en lo que no me importa porque eso me traería un problema. Si yo suelto este perro o hago algo, esto es un abuso de confianza en esta propiedad. Lo que hay que hacer es no amarrar a los perros, no hacer este tipo de cosas. Es que le digo que no se puede cambiar el mundo. Y como les digo, no, no se puede meter en todo ni arreglar todo el mundo. Esto pesa cuando menos dos kilos, esta chingadera. Este perro lo que ocupa es paseo. Pero no puedo hacer eso, me voy a meter en un problema en este Y miren cómo pinche gente. Este perro, fíjense cómo se espanta de, del miedo que todos le tienen a los, los otros, cuando menos corren. Pero este no puede correr. Negro. Hola, negro. Te voy a acariciar por un minuto. Te hace falta una caricia. A ver, mi negro. Hola. Es un buen perro este. Tal vez la apariencia dirán, se ve medio bravo, pero es un pan de Dios. Yo no sé por qué lo tienen así. Chinga. Ojalá tu historia, negro, libere otros perritos. ¿Ya? Mejor. Lamento mucho, negro, pero no me puedo meter en lo que no me importa. Esto me metería en un problema, en una casa ajena. Pero algún día cambiarán las cosas, negro. Algún día amarrar a un perro será como amarrar a una persona. Algún día matar a un animal 
maltratar a un animal será como maltratar a una persona. Una sociedad, un país, se conoce por cómo trata a sus animales. Yo respeto mucho a las personas que, que quieren a los animales. Y cuando yo veo gente que tiene perros así, tengo dudas sobre esa persona. <risa>